在寻找梦中的风景，这些年一直漂泊不停。曾以为孤单是流浪的心情，不羁的心总飘忽不定，直到那天凝望你眼睛，才明白一切早就注定。你的出现让我从梦中惊醒，突然清醒，还好没错过爱情。谢谢你给我这浪漫的邂逅，让迷途的我找到出口。在对的时间、地点和你遇见，大声说出对你爱的宣言，在我们约定之前为你改变，牵手的那天，让承诺。你们谁是病人的家属？我是。我们都是。病人被利器刺伤，伤势很重，啊，近期呢可能情绪不太稳定，所以你们等他醒了以后啊，你们这些做家属的要好好陪陪他，啊。谢谢医生。我真的没想到，他怎么就突然出现了？还救了我，你难道不知道吗？他心里一直就只有你。你醒了，感觉怎么样？明轩，我怎么在这儿啊？哎，你别你别动啊，你身上有伤呢。我的肚子怎么了？你满呢？昏迷的时候他一直陪着你，你醒了他走了。真的？那他？好了好了，你别激动。林轩，谢谢你照顾我。哎，对了，子豪呢？他没有过来陪你。啊。你们。是不是又发生什么事？没什么。林轩，你跟子豪经过了那么多事情，都过来了。现在，就算遇到什么问题，我相信也一定可以解决的。也许吧。你们两个。既然彼此相爱，就不要因为一些小事，或者是不确定的因素，牵绊了彼此的感情。在我失去一满的时候，我才知道，任何的猜疑，任何的自尊，都比我的眼前这个等着你去爱的人来得重。这一天，已经太晚了。林轩，我们之间
经耗了太多时间了，不要再彼此错过。好啦，你先赶紧好好养伤吧，别说那么多话。带就不止拿下来了。任何自尊，任何猜疑，都比不得眼前这个等着你去爱的人来的重要。林轩，我们已经耗了很多时间了。无论发生什么，记住你要做的第一件事情就是面对，面对。是最好的解决方法，知道吗？丽丽，你电话里说有事找我当面谈，什么事儿啊？我想暂缓执行我们的回购协议，同时向你融一笔资金。融资？哎，碧翠不是资金流一直都很稳定吗？这次为了红酒节，碧翠的摊子有点铺大了。哦，谢谢。你如果觉得有困难的话，我可以去找其他投资公司。我现在确实有点困难。哎，我有个老朋友在财团工作。我可以找他帮这个忙。财团？对。你不用担心啊，我这个朋友非常可靠。咱们呢，应该想办法呀，把这个红酒节先撑过去再说。我相信，以碧翠的实力，一定可以在红酒节上大放异彩。到时候还怕还不起债吗？再说了，这事儿既然是我联系的，我就会当担保人嘛。风险，咱俩一块担着。让我好好考虑一下。嗯，这事儿啊是得好好考虑考虑。不过你得尽快啊，我怕夜长梦多。我知道。嗯、什么？你要向财团去借钱，还是施震那个家伙签的线 ？No， 丽丽，这个方案绝对的。No， 我觉得李大叔说的对。跟财团借钱，这太冒险了。你们都不要再说了。我已经决定要抓住这个机会。红酒节上，碧翠必须要成功。老板，这边请。哎，刚才是我们的地下酒窖，这里是我们的 VIP 区，您可以参观一下。吴老板，呃，楼上呢，我们可以参观一下，来，跟我来，来，行。你朋友怎么说？我朋友说了，他们可以借钱给你，但是他们有个条件。什么条件？他们要你拿一级城市的三十六家碧翠属下的酒窖作为抵押。我觉得要就算了吧，我觉得拿碧翠做抵押太冒险了。咱们想想其他办法。要是有别的办法可想，我就不用去跟财团借钱了。那万一要是碧翠在红酒街上没获得理想成绩，你怀疑碧翠的实力？妹妹们。我绝对相信碧翠的实力，我相信碧翠在红酒街上获得国际风投的青睐，那是一点问题都没有
我决定赌一把。安妮娜，单总在不在办公室？啊，单总他刚跟施总出去了，说是要跟什么财团签合同。已经走了。啊，我这还是来晚了。我，我是想告诉他，我可以资助他全国酒庄升级的这个计划。我觉得去向财团借钱简直是太冒险了。李老板，你对我们单总真好。不过，既然单总他已经决定跟财团合作了，那肯定有他的道理，我们就听他的呗。哎，不不不，娜娜，哎，大哥，哎哎，你们单总呢？单总他出去了，你找他什么事啊？哎，是这样的，我呢有一位朋友是律师，是你们财团的顾问律师，单总呢找他咨询，说要把你们避税所有的产权拿去抵押借钱。我特意跑来问问这是怎么回事啊？那产权抵押借钱啊？那万一还不上的话，碧翠不就成别人的了？是啊，单总这样做太危险了，这种案例比比皆是嘛。说这里边最坏的就是这个姓施的，他肯定是早就有预谋，他肯定跟那个财团是一伙的，早晚他们要霸占我们的酒窖，一定要把你们单总找回来。哎，李大哥，李大哥，李大哥，你别着急呀，你知道现在他们在哪儿吗？对啊，单总。您看看，合同没问题，我们就可以签。我没问题。哎，丽丽，碧翠的股权收你带了。现在就要吗？嗯，要。要。空的，什么意思？碧翠是沈建华一手创办的。我想来想去，我还是不能够把它抵押出去。我不是说过了，这是暂时抵押吗？施震，你这么急，是不是因为你急于得到碧翠啊？我就是想帮你。其实我只是利用这一次机会来试探你，没想到你居然这么迫不及待。对不起，这笔交易结束了。哎，丽丽，丽丽，等等等等，你别激动，别激动，好吗？我们，你不愿意的话，我们可以再商量嘛。你不要以为我不知道。这个人其实跟你是一伙的吧？我的错，我的错，我的错，我的错。不过其实我们完全还可以换另外一种方式合作嘛。不必了。如果你还想继续跟我合作对付盛美嘉，我劝你最好不要打碧翠的主意。哎呀，怎么办？单总还是不接电话呀？我们不能再这样干等下去了。哎呀，单总！哎，丽丽。哎，单总。单总，你们怎么了？哎，单总，你真的把我们酒窖的产权给抵押出去了吗？你们怎么知道？啊，是这样的，我有一朋友是你们酒窖的资深律师。哎，我们现在去找那个姓施的，刚才签的这份合同不能算数。走走走走。好了，不用了，你们都去忙吧。那可是这个，我没签那份合同。啊！我跟你说了多少次了，施震他就是个坏人，他就是个老狐狸。你经常跟他在一起，早晚会吃大亏上大当的。丽丽，你来找我有事啊？嗯，这什么？这是我十几年来奋斗的成果，所有的家当和财产。然后呢？没什么然后，给你了。哦，对。我不要你的任何抵押，我们也不需要那些乱七八糟的合同，跟我之间不需要那个。只要是我想得到的，我都愿意拿来帮你。谢谢你的好意，但是我不能不要。为什么呀？为什么呀？难道我的钱不是钱吗，丽丽？这么长时间，你难道还看不出我对你的感情？就因为这样，所以我更不能要
，我一直觉得亏欠你。既然我不能够爱你，我就不应该让你对我付出这么多。你的心意，应该要留给一个值得你爱的女人。从认识你的那天起，我就知道你将来早晚有一天会离开我。我其实谁也不怪，我只怪当初自己没有本事留住你。我现在不再奢望你还能爱上我。我只是想能够经常看到你。好了，该说的我都说了，听不听由你。如果你没事的话，你就可以走了。说点事，跟我来一下。你到底有什么事啊？为什么躲着我？没有啊，我哪有？没有。有没有自信的渠道？我呢是一个直肠子，我不喜欢猜别人的心思。有什么事直接跟我说不行吗？林轩，其实我之前……子豪，子豪。初恋女友，现在在追她，我还没有答应我。哎，子豪，那个，林轩，他都说了是他的初恋女友，现在追她，别多想啊。是啊。这就好哥们儿，初恋挺好的，我们要祝福他们。嗯，是。对，好了好了，快点进去吧。哎，你们挺漂亮啊。追他，我还没有答应我。想用这些信来证明什么？我只想让你知道
，在你痛苦的时候，我也一样痛苦，我也在默默的陪着你，只是你不知道。我想要弥补那些错过你的时间，我想要珍惜找回你的每一分每一秒。子豪，这两年我经常做梦。我梦见你紧紧地抱着我，我梦见我没有生病，我梦见我们俩还是像以前一样开开心心的每天在一起。但每次我醒来的时候，我都发现只有我自己一个人孤零零地躺在病床上。我是在做梦了吗？子豪，我们再重新来过，好好的在一起，永远不要再分开了，好不好？我想要出院，可是你的伤口还没有痊愈，怎么能出院呢？我已经好的差不多了，我想马上出院。有事急着要去见姨妈。是，可是他嘱咐过我，必须等你的伤口痊愈了才能出院。他有来看过我吗？他来过几次了，但是他还没有勇气面对这个现实，所以他跟我说。等你伤口痊愈之后，到你们最熟悉的地方去找他。谢谢。哎，不是，我觉得你们这里真的好别致哎。不错，我很喜欢。这是我老板。老板，啊，你好。啊，坐坐坐，啊，我去给你倒杯水。啊，谢谢。我正式跟你介绍，这是林轩，这是思雨。啊，你好，你好，嗯，我是那个双木林气宇轩昂的轩。哦，你别听他瞎说什么，我是他老板，不是的，我就是刚到这来的时候吧，出了点事儿，所以呢，他把我捡回来的，我们是好哥们。捡回来？当初如果不是我救你的话，你早就挂了。什么呀？你不要把自己讲的那么英雄，好吧？什么把我捡回来？我没今天。要不是我当时一大鹏展翅，把那两人打跑了，跟你有什么事儿？本来就是你当初跟那两个歹徒在那里动来动去的时候，要不是我喝止他们的话，你哪有今天啊？明明是我自己的，他们跟你有什么关系啊？切！本来就是我救你回来的，忘了负义。我懒得跟你讲，反正我跟你说啊，以后他但凡要是欺负你，跟我说。我分分钟秒杀他，好。嗯、怎么办？怎么办？怎么办？好尴尬、啊，说点什么好呢？啊，喝水，喝水啊！啊沈子豪，你快说句话呀你！没见了哈，啊，晚上别走，留下来吃饭。我一会儿去买点菜，我们晚上一起吃饭。你别这么客气了。哎呀，没事没事，一点一点都不麻烦啊。谢谢啊。不会不会，你们聊你们聊。我
觉得你们关系还不错哦。我们之间说话就是这样，别在意。哪有？我觉得他人还蛮好玩的，很可爱啊，说话很直爽。子豪，其实我挺谢谢林轩在你最困难的时候照顾你。不过现在好了，我回来了，以后不管发生什么样的事情，我都会一直在你身边，加倍的补偿你。你都说了，你是因为生病吗？虽然我不知道我们之间该怎么样再一次开始，但是如果你在意的话，我可以搬出去。搬出去？不用搬出去了，你跟林轩不是好哥们吗？那你们住在一起还相互可以有个照应的。他一个女孩子家，在这么大的城市里面无依无靠的，他住在这里会更安全啊。哦。其实，你如果想跟哪个女孩子发生点什么。不用住在一起也会发生的。我这次回来又不是想死死的看住你，我只是想再次和你牵手，一直好好的走下去。你饿不饿？我弄点吃给你。希望再跟我在一起。是，我希望，因为从我醒来的那一刻开始，我第一个想到见的人就是你，再也不是其他人。我们之间的关系，走到今天这个地步，真的经历了很多磨难和波折，而我对你的信任，甚至曾经跌到了谷底。我不知道我可以在哪里再找到勇气，再一次相信你。而我的心里是已经碎的不能再碎。从我爸爸的死到陆哥，到现在的你，我不知道我的心真的能不能再一次。一片一片，拼凑回去。如果我们两个真的希望可以重新建立我们的关系，我们将要付出很大很大的努力。你有心理准备？没关系，你知道吗？在你离开我的那些日子里，我也曾经想到我要放弃，可是我怎么也忘不了我们之间发生过的一切。行吧，我觉得到今天再也没有什么东西可以阻止我们在一起，就像这大海上的礁石。随着月亮的圆圈而运动，伊玛，我请你再给我一次机会，我一定毫不保留的去爱你，让我们一起忘掉那些不愉快的事情，我们从零开始，重新开始。原点上重新生长，伊玛，我真的爱你。
你们，怎么？你进去好好休息吧。你不进去坐一下吗？我希望我们可以重新开始，你可以重新认识我，我们一起重新寻找恋爱的感觉。我宁愿一切都慢下来，没有任何功利，不带任何的预设立场，直到我们彼此确认彼此的感情。你的意思是，我们重新谈一次恋爱？可以那么说。那你会每天给我发短信？当然。晚上跟我说晚安。嗯。早上一起床就马上告诉我。好。还有。别还有了，赶紧回去休息吧。这么快就嫌我烦了？我哪有啊？好了好了，不跟你斗了，我进去了。我看你进去。早点告诉你的，干嘛说这个？你跟思雨不是挺好的吗？我跟你说啊，我就不是男的，我要是男的，你就多了一个强有力的情敌了。好好珍惜吧，睡觉去。初恋女友，现在在追她，我还没有答应我。喂，你好。喂，是林轩吗？我怎么打沈子豪电话打不通呢？哦、啊、哦，他可能。正在忙呢，没听到电话响吧？哦，那你替我转告他，为他制作的一批已经开始了。我们现在啊，要跟他全面谈谈细节问题。哦，好，好，好，我我马上告诉他。好消息啊！为你们制作的一批已经全面开始了，子豪，我们对你的小样非常满意，谢谢。啊，那歌曲是不错，可是还缺了一个好的名字。呃，这首歌的歌名叫《宣言》。宣言？嗯，歌名不错，挺有味道的。哎，你是怎么想到的？这首歌最一开始。是写给一个女孩子，我们也算是不打不相识吧。当然一开始吵吵闹闹的，觉得很烦，但是后来不知道为什么，感觉就越来越在乎她了，在乎她今天心情怎么样，在乎她吃饭了没有。在乎他很多事情，但是那些在乎啊，往往都会变成一些比较激烈的话语，有时候就会吵起来。但是没有人会为了不在乎的事情生气嘛，所以后来吵架的时候，我都理解成是对方到底有多在乎这。等我一下。
不要生气了，好不好？我没生气啊，我里面太闷了，我出来走走。你知道那首歌是为了你写的吗？你想给谁写歌都可以啊，干嘛跟我说一下？我很感激你为我做的一切，可是我……沈总，我现在是你老板，一批发布会上挣的所有的钱都要交给我。那当然。好啦，我没事，我再去走走，你先回去吧。Oh. 干嘛跟着我呀？说了我没事，你快回去吧。小朋友，小朋友，不好意思，我车子抛锚了，可不可以麻烦您帮我推一下？谢谢。我吗？谢谢你。哎，小朋友，小朋友，叫你呢。你干嘛还跟着我啊？我来推车啊。哎，推车啊。谢谢你帮我推一下车。推车啊。怎么？谢谢啊。行不行啊？我力气比你大哎。阿姨，我们这边好了。可以嘞，可以嘞！快上车，我请你们去吃饭。啊？吃饭？是啊，快来来来，走了走了，走啊，吃饭啊，吃饭！哎，谢谢阿姨。哎，每次都是请我喝酒，今天是你第一次请我吃饭。这是犒劳你的，多吃点儿。你看电视有什么事情，要跟我商量吧。是这样。咱们的计划呢出现了一点问题，善利那边可能不太容易拿下。那怕什么？反正是美嘉这边一直都是我们在掌控。但就算将来入主了碧翠圣美嘉，咱也缺少优秀的品酒师。可以再找啊，反正圣美嘉那边有好几个呢。他们啊，他们都不够。哎。你觉得林轩怎么样？林轩，嗯，就是碧翠的那个丫头，她可不行吧？她入行还不到一年呢。入行还不到一年，就做到了现在这样的成绩，有这么大影响力，就更说明她不一般了。时珍，你该不会是看上她了吧？你说什么呢？我可是完全为咱俩将来的红酒帝国考虑。我告诉你啊，你可不准对他有什么卖淫。我对女人早就没什么兴趣了，除了你。随便找一家吃个便饭就好了，这太高档了。那怎么行呢？你们帮我这么大的忙，我得好好谢谢你们。哎，没关系的，来，请请请。是我们是那个哦，好哥吗
。没有没有。<笑>行了，我一眼就看出来是怎么回事了。其实闹个小别扭是没什么关系，不过不要弄假成真。你要知道，人生苦短呐、啊。有时候错了，这一辈子都错过了。阿姨说的太对了。施总，你怎么在家？不好意思打搅了。阿姨你好，我姓施，是投资公司的，这是我的名片。啊，是。哦，施施总，哎，请坐，一块坐。哦，不用了，阿姨。呃，不知道。方不方便借林轩小姐说几句话？啊，呃，我们也吃的差不多了，嗯，我这个老太婆也该回去歇着了。阿姨，我送你回去。哎，好。嗯，阿姨慢走啊。阿姨慢走，好好聊啊。再见，阿姨。哎。我觉得你一直都是最优秀的评酒师，对这一点呢，我是深信不疑。谢谢您夸奖。其实，我一直都想成立自己的红酒帝国，为这个我努力了二十年。啊，为什么呢？您不是做投资的吗？你听我说，红酒业是一个聚集资本的行业，这些年随着中国飞速的发展，催生了红酒的蓬勃。但是这也导致国际红酒的价格的飙涨。干这一行，没有雄厚的资本，是很难做大的。所以这些年我一直在聚集资本，就是为最终进入红酒业打下基础。那您有这样的抱负，这是一件好事啊。对我来说呢，现在资本已经不是门槛，我现在最大的门槛是缺少真正优秀的品酒师。所以，我希望能跟你合作。我。傻傻的。